എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വേനൽക്കാലായില്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കേടുകളാണ് അതായത് മീലിബകും വെള്ളീച്ചയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികൾ ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മളും അത് ശരിയാക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കേടുകൾക്കെതിരെയും കീടങ്ങൾക്കെതിരെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്നാല് കീടനാശിനികളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചൊരു കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചോറ് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് വയ്ക്കുക മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പുളിക്കും ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നന്നായി പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്ന് നേർപ്പിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഇടയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡൈല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുക അങ്ങനെ നേർപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് ചെടികളിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ചെടിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് തെളിക്കണം അതായത് ഇലകളിലും തണ്ടിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം മീലി ബഗിനും അതുപോലെ തന്നെ നീരുറ്റുന്ന പ്രാണികൾക്കും എതിരെ വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് ഇനി നമുക്ക് കറുക് ഉപയോഗിച്ചൊരു കീടനാശിനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറുക് നന്നായി അരയ്ക്കുക അരച്ച അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ നേർപ്പിക്കണം നേർപ്പിച്ച് അത് നമുക്ക് ചെടിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കീടനാശിനി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനെതിരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ചെടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇല ചുരുണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീടനാശിനിയാണ് കറുകേര നീര് അടുത്തത് പുളിപ്പിച്ച മോര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കീടനാശിനിയാണ് പുളിപ്പിച്ച മോര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസം എടുത്ത് വെച്ച് പുളിപ്പിച്ച മോര് അത്രയും പുളിക്കണം ആ മോര് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നല്ലൊരു പെസ്റ്റിസൈഡാണ് ഇനി ഈ പുളിപ്പിച്ച മോരിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് അരച്ച് ചേർക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെടികളിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അതും നല്ലൊരു കീടനാശിനിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മീലി ബഗിനെതിരെ പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെ തന്നെ മീലി ബഗിനെതിരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കീടനാശിനിയാണ് പുളിപ്പിച്ച മോരിൽ കാന്താരി അരച്ച് ചേർത്ത് തെളിക്കുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തെളിക്കുക ഇനി ഇത് കീടനാശിനി നമ്മൾ കള ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ചെടികൾ വളരും അല്ലേ ആ ചെടിയെല്ലാം നമ്മൾ പറിച്ച് കളയും അത് വെറുതെ കളയുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക മുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ മുക്കി വയ്ക്കുക മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തെളി മാത്രം എടുത്ത് ചെടികളിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നല്ലൊരു പെസ്റ്റിസൈഡാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളകളല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ആര്യവേപ്പ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ അല നന്ന ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക ചതച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തെളിയെടുത്ത് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ചെടികൾക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം വെറുതെ ഇതിൻ്റെ ഇല മുക്കി വയ്ക്കാം മുക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിട്ട് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അതും കീടങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല പോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ചെടികളാണ് കപ്പ ഉമ്മത്ത് കോളാമ്പി അതുപോലെ കാഞ്ഞിരം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകളും അതും ഇതേപോലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയോളം മുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിയെടുത്ത് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട കീടനാശിനികളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല താനും എന്നാൽ ചെടിയിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കീടങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി വളരെ ഹെൽത്തിയാക്കി വളർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും പക്ഷെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതായത് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ പുളിപ്പിച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം നേർപ്പിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണെന്ന്
ഇനിയിപ്പോൾ മോരും കളകളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കഞ്ഞിവെള്ളം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ മുളകിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് നിൽക്കല്ലേ എത്ര ചുരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുരുടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുളകാണെങ്കിലും പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നല്ല ഹെൽത്തിയാവും ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മ സ്ഥിരം അതാണ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇല ചുരുണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കണ്ട അപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യാം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇനിയും ഒരുപാട് കീടനാശിനികളുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നാട്ടറിവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ഇതേപോലത്തെ വേറെയും കുറേ കീടനാശിനികളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മൂന്നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവ